വെൽക്കം ബാക്ക് കബീറാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ പേരിലും കണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേരും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെത് ശരീരത്തിലെ ഓരോ കണുപ്പുകളും ഓരോ ജോയിൻറ്റുകളിലും ഗൗട്ട് നിറയുക രക്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അശുദ്ധിയുടെ വ്യതിയാനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗൗട്ട് നിറയുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ജോയിൻറ്റുകളിലും കാലുകളിലായിക്കോട്ടെ കൈകളിലായിക്കോട്ടെ കാലിൻ്റെ പെരുവിരലിലായിക്കോട്ടെ നന്നായി തടിച്ച് കളറിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്ന് ഗൗട്ട് നിറഞ്ഞ് അസഹ്യമായ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെത് സാധാരണ രീതിയിൽ യൂറിക് ആസിഡ് വരുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്രമത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നന്നായിട്ട് ചവച്ചാലെടുക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് നൈറ്റ് സ്ലീപ്പ് നന്നായിട്ട് വൈകിയതിന് ശേഷമുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ തന്നെ യൂറിക് ആസിഡിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെ ഭക്ഷണ ക്രമം ലെവലാക്കിയാൽ തന്നെ അതായത് രാത്രി നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഉറക്ക് നേരത്തെ ആക്കിയാൽ തന്നെ പരമാവധി യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവാ ആക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് അക്യുപഞ്ചറും ഹിജാമയും ശരീരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റ് ബ്ലഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കിഡ്നിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ചില ഭാഗത്ത് കപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ ഭാഗത്തുള്ള നീരും അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് വേസ്റ്റ് ബ്ലഡൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പരമാവധി യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് നോർമലാക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ക്രമത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂട്ടുകയും ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ തന്നെ യൂറിക് ആസിഡിൽ പരമാവധി നോർമലാക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒറ്റമൂലിയാണ് ഈ വീടുകളിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് ഒറ്റമൂലി കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാത്രിക്കത്തെ ഫുഡ് ലെവലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കം കൂടി ലെവലാക്കുക എന്നാലെ നല്ലൊരു മാറ്റം ഇതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കഴിച്ച ഉടനെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ചുണ്ട് അടച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ചൂടുള്ളത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒറ്റമൂലി എന്ന് പറയുന്നത് മല്ലിയില പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ കുക്കുംബർ അതായത് കക്കിരിക്ക ഈ മൂന്നും കൂടി എടുത്തിട്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കുക എന്നിട്ട് ചെറുനാരക നീരും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് രാവിലെയും രാത്രിയായിട്ട് കഴിക്കുക ഇടപെട്ടിട്ട് കഴിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒറ്റമൂലി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് പപ്പാഴ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഏത് അളവിൽ എങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്ന് പറയാറില്ല അപ്പോൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക അതിൽ പച്ച പപ്പാഴ ഒരു കഷ്ണം അതിൻ്റെ തൊലി കളയാൻ പാടില്ല കറ കളയരുത് കുരു കളയരുത് ഇവ എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വേവിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ പെപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഈ നാല് ഐറ്റംസും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ചൂടാക്കുക പിന്നെ അത് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ലേശം കല്ലുപ്പും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതിയാവും പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് രാവിലെയും രാത്രിയായിട്ട് കഴിച്ച ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് മാറുന്നതിന് സാധനത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടി കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക സൈനിങ് ഓഫ് കബീർ